un caro fraterno saluto a tutte le sorelle e a tutti i fratelli che prendono parte a questa liturgia e in particolare ai carissimi giovani presenti a Međugori in modo reale e virtuale per il Mladifest. Upućujem dragi bratski pozdrav svim sestrama i svoj bratski. Allen Schwestern und Brüdern, die an dieser Liturgie teilnehmen, richtig, meine lieben brüderlichen Grüße aus, vor allem den lieben Jugendlichen, die in Medjugorje bei diesem Jugendfestival auf echte und virtuelle Art und Weise anwesend sind. Al momento conclusivo del Mladifest. E un momento questo molto significativo perché insieme con l'Eucaristia alla quale avete partecipato in tutte queste giornate vivremo anche il consueto evento dell'invio missionario. Auch in diesem Jahr sind wir zum letzten Moment des Festivals gekommen. Das ist ein sehr bedeutsamer Moment, denn zusammen mit der Eucharistie, an der ihr all diese Tage teilgenommen habt, werden wir am Ende auch das gewohnte Ereignis der Sendung Missio durchleben. Avete vissuto da domenica fino ad oggi, vi spinge necessariamente a gridarla al mondo per rendere il mondo compartecipe della vostra gioia e della vostra speranza. E zaista intimna radost pozdravnog susreta s Isusom. Und wahrhaftig die innige Freude einer direkten Begegnung mit Jesus, die ihr sicherlich von Sonntagabend bis heute gelebt habt, es treibt euch, sie unbedingt der Welt mitzuteilen, damit die ganze Welt an eurer Freude und eurer Hoffnung teilhaben kann. Eine direkte, glaubwürdige und tiefe Erfahrung Jesu kann es nicht geben, wenn nicht der Ansporn und die Offenheit für die Sendung Missio geschieht. Am Ende des Festivals könnt ihr wirklich sagen, ich bin Jesus begegnet und ich kann jetzt nicht anders, als ihn der Welt zu verkünden. Nel lungo e bellissimo messaggio di quest'anno ai giovani di Međugorje definisce il Mladifest proprio come settimana di preghiera e di incontro con Gesù. Il Papa Fragno, in dugo e in liepo e ovogodisno e poruzzi... E Papst Franziskus definiert das Festival in seiner diesjährigen langen und schönen Botschaft an die Jugend in Medjugorje als eine Woche des Gebets und der Begegnung mit Jesus. Come rappresentante del Papa nella terra, ove la provvidenza ha voluto dispiegare una presenza speciale del soprannaturale, sento il dovere di sollecitare, specialmente da parte di voi più giovani, lo slancio. E l'impegno dell'annuncio di Cristo al mondo, oltre che alle vostre comunità cristiane di appartenenza. Stoga, come pastir cerque, 
Daher als Hirte der Kirche und als Repräsentant des Papstes in dem Land, in dem die Vorsehung die besondere Präsenz des Übernatürlichen manifestieren wollte, fühle ich mich verpflichtet, besonders euch, Jugendliche, zur Begeisterung und Hingabe aufzurufen, Christus der Welt zu verkünden, zuallererst in euren christlichen Gemeinschaften, denen ihr angehört. Soprattutto di testimonianza e di annunzio. Posso da posto i veli capotreba za siedoc. Überall besteht ein großer Bedarf an Zeugnis geben und der Verkündigung. Testimoni ed evangelizzatori generosi, anche nei confronti dei pastori della Chiesa, non solo per incoraggiarli, ma anche per aiutarli nello svolgimento del loro ruolo di discernimento su ciò che lo Spirito Santo vuole per la Chiesa e per il mondo. Seid großzügige Zeugen und Evangelisierer, auch in der Beziehung gegenüber den Hirten der Kirche, nicht nur um sie zu ermutigen, sondern um ihnen zu helfen, ihre Rolle auszuführen, zu erkennen, was der Heilige Geist für die Kirche und für die Welt wünscht. Lo Spirito Santo, infatti, è la vera grande guida che conduce la Chiesa e l'intera storia dell'umanità al compimento del progetto di salvezza concepito dal Padre e realizzato attraverso la persona, l'opera e la parola di Gesù. On Duch Sveti er, der Heilige Geist, ist in der Tat ein wahrer und großer Führer, der die Kirche und die ganze Menschheitsgeschichte bis zur Erfüllung des Heilsplans führt, den der Vater konzipiert und durch die Person Jesu, durch sein Werk und sein Wort verwirklicht hat. Il giovane ricco del Vangelo in ultima analisi desidera essere eternamente felice. Da qui scaturisce la domanda che cosa devo fare? Cini mi se da is papi ne poru che schvacciam i edan drugi aspetti. Es scheint mir, dass ich aus der Botschaft des Papstes noch einen anderen Aspekt verstehe. Wahrhaftig will der reiche Mann aus dem Evangelium schließlich ewig glücklich sein. Und hier kommt die Frage, was soll ich tun? Del giovane del Vangelo e dunque il raggiungimento della felicità senza fine. Per questo è anche preoccupato del fare. Che cosa devo fare per raggiungere la felicità senza fine? Die Sehnsucht des jungen Mannes nach dem Evangelium besteht darin, endloses Glück zu erlangen. Deshalb ist er besorgt um das Tun. Was muss ich tun? um endloses Glück zu erlangen. Apparentemente piuttosto articolata risulta alla fine molto semplice. Compi il bene. Sii buono. Questo il giovane interlocutore di Gesù lo capisce da sé. Non si può avere la felicità eterna senza compiere il bene, senza essere buoni. Na kraju je Isusov odgovor na izgled prilično zamršen. Am Ende ist die scheinbar komplizierte Antwort Jesu sehr einfach. 
tue Gutes, sei gut. Das versteht der junge Gesprächspartner Jesu auch selbst. Ihr könnt nicht das ewige Glück haben, ohne Gutes zu tun, wenn wir nicht gut sind. Aber was muss man Gutes tun, um gut zu sein? Hier sind einige Vorschläge in dieser Hinsicht im Lichte der Botschaft von Papst Franziskus. In amicizia e in comunione con colui che è la bontà somma, cioè con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Ständig in Freundschaft und Gemeinschaft zu sein mit demjenigen, der die höchste Güte ist, das heißt mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Du machst dich nicht selbst gut, sondern es ist die höchste Güte, das heißt, Gott ist derjenige, der dich gut macht. Aus eigenen Kräften würdest du niemals gut sein und Gutes tun können. Die ständige Freundschaft, die ständige Freundschaft und Gemeinschaft mit Gott wird durch das Gebet, das sakramentale Leben, insbesondere durch die Eucharistie und das Bußsakrament und das Leben der Gebote Gottes aufgebaut und aufrechterhalten. Ein weiterer wichtiger Vorschlag von Papst Franziskus im Lichte des Abschnittes über den reichen Mann sind die Worte Jesu. Willst du vollkommen sein, geh, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dieser Ruf Jesu wird meist als Entsagung gedeutet, doch Jesus ruft uns nicht dazu auf, etwas aufzugeben, um etwas anderes zu bekommen, vielleicht sogar etwas Besseres. Das ist es nicht, ich dir und du mir. Mit Gott wird kein Vertrag geschlossen. Ich gebe dir dies und dann musst du mir das andere als Belohnung geben. Prima di tutto, 
verso di Lui e poi verso il prossimo. Gott möchte, dass unsere Beziehung zu ihm auf Liebe basiert und als Ausdruck der Liebe zuallererst zu ihm und dann zum Nächsten. In quanto espressione, attraverso un'apparente rinuncia della donazione totale e gratuita del proprio essere nell'amore. Stoga, daher geh, verkaufe, was du hast, ist nicht die Schwächung der Person und der Menschenwürde, sondern seine Stärkung als Ausdruck durch einen scheinbaren Verzicht der vollkommenen und kostenlosen Gabe des Wesens der Liebe. Gesù chiede a quel giovane di lasciare quello che appesantisce il cuore e ostacola l'amore. Quello che Gesù propone non è tanto un uomo spoglio di tutto, quanto un uomo libero e ricco di relazioni con Dio e con i fratelli. Mit anderen Worten, wie Papst Franziskus in seiner Botschaft es sagt, Jesus bittet ihn, diesen jungen Mann, das zu verlassen, was das Herz belastet und die Liebe behindert. Das, was Jesus vorschlägt, ist nicht ein Mann, der allem beraubt wird, sondern ein Mann, der frei und reich an Beziehungen mit Gott und den Brüdern ist. Il nostro troppo avere e troppo volere ci soffocano il cuore e ci rendono infelici e incapaci di amore. Pertanto, seguire Cristo non è una perdita, ma un incalcolabile guadagno. Mentre la rinuncia riguarda l'ostacolo che impedisce il cammino. Il Papa Franio Dodae nasce. Und Papst Franziskus fügt hinzu: Unser zu viel haben und zu viel wollen erstickt das Herz und macht uns unglücklich und unfähig für die Liebe. Daher ist die Nachfolge Christi kein Verlust, sondern ein unschätzbarer Gewinn, während der Verzicht auf die Nachfolge, zu der wir berufen sind, ein Hindernis auf dem Weg ist. Carissimi, amici più giovani, e anche voi, meno giovani. Il progetto di vita che ci propone il brano del Vangelo sul giovane ricco e che Papa Francesco, ispirandosi adesso, ci invita a realizzare, probabilmente suscita in voi, come anche in me, un senso di perplessità per la sua arduità. Ci viene di concludere. Chi è in grado di mettere in pratica tale insegnamento? Liebe jungen Freunde und ihr, die ihr weniger jung seid, das Lebensprogramm, das uns der Abschnitt aus dem Evangelium über den reichen Mann vorschlägt und zu dem uns Papst Franziskus dadurch inspiriert, aufruft, es zu verwirklichen. Es erweckt wahrscheinlich in euch wie in mir das Gefühl der Verwirrung über die Anforderungen des Weges. Es stellt sich die Frage, Wer ist in der Lage, diese Lehre in die Tat umzusetzen? Ci dice testualmente nel suo messaggio. Non scoraggiatevi 
come il giovane ricco del Vangelo. Invece, fissate lo sguardo su Maria e affidatevi a lei che con il suo eccomi ha risposto senza riserve alla chiamata del Signore. Guardiamo a Maria per trovare la forza e ricevere la grazia che ci permette di dire il nostro eccomi al Signore. Stattdessen, wortwörtlich, sagt uns der Papst in seiner Botschaft selbst, lasst euch nicht entmutigen, wie der reiche junge Mann aus dem Evangelium. Richtet stattdessen euren Blick auf Maria. Vertraut euch ihr an, die mit ihrem Hier bin ich bedingungslos den Ruf Gottes erwiderte. Richten wir unseren Blick auf Maria, um Kraft zu finden und die Gnade zu empfangen, die uns erlaubt, unser eigenes Hier bin ich dem Herrn zu sagen. Con tutti i pastori qui presenti, affidiamo voi tutti alla materna intercessione della Vergine Maria. Die ganze Kirche, zusammen mit allen hier anwesenden Hirten, vertraut euch allen der mütterlichen Fürsprache der Jungfrau Maria an. E venga in soccorso a tutte le nostre necessità. Amen. Und wir alle stellen uns fromm unter ihren Schutzmantel, indem wir stark zu ihr beten. Möge sie unser Gebet annehmen und uns zu Hilfe eilen in all unseren Bedürfnissen. Amen. Wir verbleiben einige Momente in der Stille und betrachten in unserem Herzen das Wort Gottes. Pomoli Mosè.